Hello guys, good evening. Thank you so much for joining. How are you? Good evening. Hi Yvonne, good evening. Hi Dalila, great to see you. Good evening, Mr. Hello guys, how are you doing? How was your weekend? Hi Joel, how are you? Mr. Maya. Hi, good evening. Hello, hi Jorge. How are you guys? Hi, teacher. Hello, how are you doing? How was your weekend, guys? Pudieron descansar un poco? Did you rest a little bit? Did you have a nice weekend? Durmieron? Did you rest? Yes, I did. You did? Okay, yes. very nice. Very, very nice. Guys, what about the rest? Do you have a nice one too? So thank you so much uh, for joining today's session. Espero que hayan descansado. You know that uh, las enfermedades se les hayan retirado <laughs> and that you're feeling much better. So um, it's really nice to see you guys. We are starting today, la semana número cuatro, right? So we are begin. well, actually, estamos terminando today, semana tres. And uh, tomorrow we will begin with number four. So uh, just as a friendly reminder, terminamos el día lunes, right? We will finish module eh, by Monday. And uh, gracias también por actualizar las notas. Eh, thank you so much for working on the platform, completing the exercises. And um, eh, guys, solo quick question. Um, alguien le está dando problemas la 19 o ya lo solucionaron? Did you work on it? Creo que algunos teníamos como like some difficulties con un, uno de los ejercicios, right? Que uh, was not working, but I don't know si a los demás ya encontraron cómo les funciona o están teniendo dificultades, dificultades with, con cualquier ejercicio, with any of those, no. Yo tengo este problema en dos ejercicios. Creo que porque el viernes no tuve la clase, no pude presentarme, perdón. Este, sí, en la 19 tengo un poquito de dificultad. De igual manera, en el módulo anterior me está dando como problemas las dos primeras preguntas porque parece que lo modificaron. Ya no están este, todas este, que se tienen que componer, sino que son las primeras dos. Entonces tengo un poquito de dificultad en esas. No sé si es por el punto, pero que dice que el punto yo lo pongo y aún así me da X. Eh, de, si gusta, eh, mándeme captura del ejercicio y lo vemos today al final de la clase. Eh, para, porque puede ser algún ejercicio que sea como like, que alguien ya lo solventó. Or, as you said, a veces el punto, un espacio, you know. Uh, el apóstrofe que la, le da dificultades a la mayoría. Guys, con el apóstrofe, por lo general, las oraciones que son negativas, mi recomendación es que copien otra oración donde esté el apóstrofe, lo copien y lo peguen, y en, tendría que funcionarles uh, sin dificultades. Lo que sucede es que nuestro teclado, por lo general, es en español, right? And, uh, eh, si se fijan, la, comi la comilla o la forma del apóstrofe es diferente. Entonces, eh, Cositas así nos dan como muchos dolores de cabeza. But uh, please tenga por ahí el ejercicio o me indique qué ejercicio es y lo revisamos by the end of the class. Uh, igual con la 19, guys, si todavía uh, you're having difficulties with that one. Uh, uno de los temas que nos hace falta ver, que precisamente lo vamos a retomar these days, es condicionales. And, uh, el ejercicio 19 tiene que ver con condiciones. And uh, el material lo tienen, it's in your material, eh, pero para ese condicional no se usa pasado. Entonces, just be careful. Eh, si gustan, avancen con lo que tengan, right? Y nos quedamos pendientes con ese ejercicio. O si es como mucho lo que ya lo quiere terminar, sin problema lo revisamos. Cosa es más, es cuestión de estructura. Eh, para darles eh, por ahí un pincelazo, eh, 
Los condicionales o el ejercicio 19 va acompañado de if, luego presente simple, luego presente simple. Es como si yo como mucho, me duele el estómago. If I eat a lot, my stomach hurts. Si compro un sorbete y está caliente, se derrite. So, es más como una causa condición, right? And, uh, but lo vamos a revisar these days, no worries. Eh, intenten avanzar con el resto, right? Y dejamos el 19 cuando toquemos ese tema. So, if, si lo encuentran muy dificultoso, like, that is totally fine. So, anybody else, guys? A nadie se le ha bloqueado la plataforma, right? Nobody has had difficulties with that. So, I think we're good. Okay. So, cualquier cosa, let me know. And uh, normally, I'm, I'm like paying attention to, to whenever you write. So, uh, today, guys, having a session number um, 15, vamos a trabajar un poquito con el repaso de Simple Past. Vamos a revisar un poquito también de Customer Service, right? And Satisfaction. Um, and to review this topic, hemos estado trabajando los verbos regulares. Eh, un poquito de irregulares too, because la idea, eh, if you remember, era memorizarnos al menos 20 verbos by the end of the module, pero bien aprendidos, right? So let's take a look, ¿cuántos he memorizado? Let's check, guys, how many you have memorized so far. I have a little bit here of a puzzle. Ustedes son muy buenos con, um, you know, looking for words and everything. So, ayúdenme con estos. Here, on my screen, hay 20 verbos. There are 20 verbs entre regulares y regulares. So, regular and irregular verbs. So, do me a big favor, guys. Eh, en su teléfono o en your computer, then click en anotar. So, click on that one. And seleccionen el verbo de una sola vez en pasado. So, I, uh, identify the verbs in simple past. And son 20, there are 20. Remember, si están en la computadora, le pueden dar clic sobre mi pantalla y luego vamos a darle clic en anotar. Y seleccionan donde dice dibujar, pueden seleccionar una línea, right, o un rectangle. Uh, or, yeah, una línea o un rectángulo es más fácil. If you are in the cell phone, es un poquito más complicado, right, because no tienen... Uh, tantas posibilidades, but aún así puedes seleccionar como el lápiz, and you can see the color, try to underline the word. Okay, very good. So I see that um, Jorge found the design, I believe. Solo que me faltó ED, Jorge. <laughs> en pasado de una sola vez. Went. Okay. Creo que seleccionamos una tema. So, but that's all right. Okay, worked. Okay, very good. So, pueden acercarlo, guys, uh, en su teléfono. You can zoom it, right? Pueden darle un poquito de zoom. And you can uh, get it a little bit closer and identify the verbs. Great. Okay, so I see read. Hi, Juan, how are you? Repair. Ah, okay, very good. Repaired. Okay, finished, took, became, okay. Signed, looked, okay, very good. Preferred, okay. Got, all right, very good. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Destroyed, nine, 10, 11, 12, forgot, very good. Good, I got 12, began, okay. Guys, you're really good at this, okay. Invited, okay. I'm missing some guys. Okay, last. Okay, painted. All right, got it. Played. Okay. We play, right? Okay. 
decided all right very good sold oh very, very nice Okay, serene too. Very good, guys. I see another one. Next one here. Lived. Okay. But oh, very nice. I'm looking at survived also. Yeah, that was too easy, right? <laughs> okay, very nice job, guys. Okay, that's really, really good. And, okay, and yes, it's another one, but um, ya no entra here, right? Because it has to be in past. But you did a very good job. So you identified most of these verbs between regular, irregular too. Okay, very good. Hi, Ivan. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Hi, hi. Thank you. Great to hear that. I'm glad. So welcome. <laughs> Sylvia, good evening. Maynard, good evening, guys. Hello. Very good nice evening. to have you here. Hello, hello. Okay, guys, excellent. Very good job with those. Nos faltaron algunos, but I think that you just um, did an amazing job. So take a look at the following. Los mismos verbos que ustedes acaban de completar part of the same verbs that were here in this exercise, nos faltan acá. We are missing here. La pregunta es, ¿cómo se escribían? What was the correct spelling for those verbs? Okay, guys, so I'll give you, les voy a dar cinco minutos, creo que es mucho, but I'll give you like three. <laughs> so three, five, and uh, sin revisar el cuaderno, without checking your book, without checking your notebook, dictionary, anything, eh, completemos estos verbos, guys. So you can complete the correct, oh, very nice, so the spelling for these verbs. Eh, solamente recordarles, thank you so much, Jorge. So, ¿qué sucede con los regulares? Regular verbs tienen como característica ed, right? Está súper fácil. Irregular verbs, well, con irregular verbs no hay forma de saber cuál es la, el, um, el spelling. Entonces, son los que hemos estado memorizando little by little. So, what is the past? Guys, intenten no revisar el cuaderno, don't check your material, don't check the internet, because la idea es recordarse, right? Y ver qué tanto nos recordamos as well. So, be honest, confieren ustedes <laughs> that you're not gonna cheat. So, three minutes, go ahead, guys.
one minute left. Hey guys, how you doing there? So, ¿se recuerdan de algunos? Do you remember some? Or ya se les olvidaron? Or how many? Or do you need more time? I only, I don't know, for three. Oh, Even. that's really good. Okay, so only three missing. Okay, okay. How many missing, guys? ¿Cuántos les faltan? How many missing? No me digan todos. <laughs> That's gonna be too much. <laughs> okay, remember, regular son los más facilitos, right? Only ED at the end, y ya son pasado, but probably the ones that are gonna be the hardest are gonna be the irregular ones. So, eh, besides Sandra, guys, ¿cuántos les faltan? How many? Like three, four? Five, six, seven. <laughs> How many are you missing? Eight. Eight? Okay, irregular, I guess. Or regular, Silvia? Okay, five. Irregular, Dalila, or regular ones? Okay, only regular. Okay. Okay, guys, so let's take a look at them. Uh, let's check, because at some point, probably ya se les vayan a olvidar, right? Any regular? Oh, okay. So let's take a look at those. Uh, we have designed, guys. Can you? I'm gonna write them down. So we have. Wait. Right. Okay. So we have designed. Uh, we have destroyed. Right. So it's only ed, finished, invited, lived. Looked, oopsie, painted, played, preferred, si se recuerdan de la, cómo se escribe, se escribía con doble R. We have rained, we have repaired, we have survived, and we have worked. Right? Tengo so, una pregunta. Tell me, tell me. Eh, ¿Por qué lleva doble R en prefer? Uh, normally es por la pronunciación cuando los verbos when the verbs finish y son más fuertes al final como preferred se les duplica la última letra so, no siempre sucede pero son con verbos cortos en el caso por ejemplo if you have listen right Less, listen uh, cuál es más fuerte list o uh, la última parte que es en Um, ¿Cómo lo pronunciamos? ¿Lo pronunciamos como listen o listen? Listen. Uh, so normalmente los, las palabras, right, las dividimos en sílabas. El listen se divide en dos sílabas here. La primera es les, la segunda es sen. La más fuerte se refiere a que se pronuncia más fuerte, right? Like listen. No digo listen, no lo pronuncio más fuerte al final, sino que al inicio. Entonces, en este tipo de casos no puedo duplicarle eh, la última letra. But, en el caso de this one, no tenemos en realidad prefer, sino que el verbo es prefer. Es más fuerte la segunda. 
Cuando esto sucede en algunos verbos, podemos duplicar. So we can double y le agregamos uh, ed, right? So preferred. That's why. So es por la, por la pronunciación del verbo. Mm -hmm. That's why. That's amazing. You're welcome. Okay, guys. So here we have like the most common ones now. Um, okay, okay, Joel. Uh, si gusta, pague su camarita también. And esperemos que le, it works, right? Sorry about the, the space here. Probablemente you, uh, it's not working properly. Let me see if I can move it a little bit. Porque um, that wouldn't, like, you know, match. All right, but now guys, tenemos un poquito los que son irregular verbs. So, con las irregulares, la dificultad más grande es que there is no way, a menos que ya se los memorizaran, no hay forma que sepamos, right? So, tenemos be and we have the past that is was and were. So, guys, ayúdenme con become. Become is. Become. Ajá, uh -huh. so become, became, begin. Began. Began. Very good. Bye. Oh. How do you spell it? B. B O U. O. U. T. H. G. G. H. C. T. Okay. Then we have choose. No sé si es no for you guys. Choose is escoger, right? Seleccionar. Cuando usted dice the chosen one. Oh, estamos hablando de selección. So, ¿cuál es el pasado de choose? So, we have C-H-O-S-E. Choose, chose. Mm -hmm. Cambia un poquito la pronunciación. Oh. Too. Come. What is the best for come? Come. Okay. Um. So, cuando, por lo general, cuando la última letra es una letra E, esta de acá la vamos a pronunciar como una E. Entonces, por eso es que es became. Came. Cuando esta es una E, cuando es una palabra no, corta no. y esta es E, esta es E. All right, we have forget. La acabamos de hacer en el ejercicio. What is the best of forget? Forgot. Very good. What about go? When. 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 Okay. And grow. No sé si es nueva, guys. So grow Gale. is like. Uh -huh. Grew. Exactly. So grew, right? Cuando usted dice yo crecí en San Salvador, I grew, le agregamos a veces a, I grew up in San Salvador. Uh -huh. Crecí en la ciudad, I grew up in the city. Uh -huh. eh, mi perrito creció rápido, my dog grew up, right? So it's grew, grow, grew. All right, have, what is the best we have? Have. Has. Has. Mm, have es tercera persona, ok. Um. Uh -huh, exactly. So we have H, A, D. All right. All right. A lose. Lose. Lost. Lost. Mm, lost. Ay, lo que vamos a en el, remember, estábamos encontrando las palabras. So we have lost. Lose, lost. Read. Este cambia la pronunciación nada más, right? Red. 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 Perfect. Very nice. Sell. Like I sell something. Sold. Sold, very good, like yo vendí, right? Spin, cuando hablamos de dinero, guys, ¿cuánto gastaron ayer? How much did you spend yesterday? So the best is spent. Mm -hmm. Spent, solo le cambio una letra en the pronunciation. Y la última tenemos steak, the best is two. Oops, oopsie. Okay, the best is two. And that's it, right? So, guys, let's take a look at this one. So, maybe similar really quick. Okay, Silvia, thank you. Be careful, please. No problem. So, repitan conmigo, guys. B was where? B was where? B was where? So, become became. Become became. became. Begin began. Begin began. 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 By bot. By Wait, this got a little bad. Okay. Choose chose. Choose chose. chose. Mm -hmm. Tom came. Tom came. Okay. Forget, forgot. Forget, forget, forgot. You can say forgot or you can say forgot. Van a escuchar más como forgot. Mm -hmm. Como una. 
No una A, right? Pero va a ser una A. Ok, went. Eh, go went. Go went. Go went. Dro, drew. Dro, Dro, Have, had. Have, have. have. Lose, lost. Lose, lost. lost. Read, read. Read, read. read. Sell, sold. Sell, sold. Spend, spent. Spend, spent. Yeah, spent. So look at me un poquito, right? Spend, spent. Mm -hmm. They mm -hmm. took. They took. They took. Me falta alguno, ¿no? Right? Mm -hmm. So look, está un poquito en desorden. You need to sell it go por el espacio because of the spacing. All right, guys, very good. So what are we gonna be doing? Vamos a revisarlos, but vamos a hacer, um, we are going to make two groups y vamos a hacer una competencia, guys, de spelling. We are going to spell some of these verbs. Lo más rápido que puedan, the fast as you can. So uh, here, you have the most common regular and irregular verbs. What I want you to do is the following. En grupo, guys, digan un verbo, right? So uh, one person in the group, lee un verbo, and uh, selecciona a alguien más. You are going to select another person. Y le dice, ¿cuál es el verbo? The other person debe decir el pasado y debe deletrearlo, right? En menos de 10 segundos, in less than 10 seconds. So, for example, if I tell you, hey, um, bueno, Antonio, what is the past of com? Can. Deletréamelo. Um, <laughs> How do you spell it? C-A-M-E. Ay, pero lo está viendo. <laughs> exactly, exactly <laughs> like this, like Juan Antonio did. La única, el único detalle es que no los vamos a ir viendo, right? So, ahorita sí, ahorita you have them, you can practice them, you can use them, but uh, if possible, right? Eh, se los voy a ir cubriendo I'm going to be covering those verbs para que los vayan repitiendo también so make sure that you get the pronunciation, creo que los nuevos son choose, chose, grow guru, right, guru guru, remember, como el arbolito creo que se llama guru, so grow guru and, uh, and los que terminan con e, norma, y lleva una a, normalmente es una e, entonces this is came And this is became, right? So a little bit of pronunciation too. So remember, el pasado y tienen que deletrearlo too. De ser posible, um, do not. If possible, do not show them. No lo revisen, right? Solo escúchenlo. Just listen to them para que lo puedan practicar. Deme un segundito, que me ya está seco. Vamos a ver que son varios grupos, porque son varios. I know, I don't have a group. All right. Okay, guys. So, I'm going to make the two groups here. Solo creo que Silvia is working. No, Silvia is driving. Okay, so Mr. Reyes, Mr. Amaya, uh, Cesar, vámonos a los grupos. And here, uh, los demás guys, los que no les aparezca la invitación, se quedan acá. Jorge, nos quedamos acá. Juan Antonio, stay here. Karen, hi Karen, stay here. Minor, you stay here too. Uh, Sandra and Silvia, <laughs> stay here, girls. Les voy a mostrar mi pantalla. I'm going to be showing my screen. Uh, eventually, se les voy a estar uh, borrando los verbos, right, para que puedan ir practicando so. You decide quién tiene la voz líder o quién quiere empezar a preguntarlos, right? And make sure that, eh, que, le, que el spelling también esté bien. So, there you go, guys. Tenemos cinco minutitos. By the way, la idea es que se ayuden, right? Y si a alguien le cuesta, se pueden colaborar. So, si a alguien le cuesta, pregúntenle más, right? <laughs> Ask more and more y vayan ayudando también, sir. No es que alguien me cuesta, no me pregunten. No, guys, al contrario, si le cuesta, pregúntale más. <ríe> There you go, guys. Hello. Hello. Vamos a preguntar solo de los verbos irregulares. Good evening. Yeah. Maybe. Or two. 
or both? Both. Ok, empecemos, pues. Um, Juan Antonio. Dígame. What is the pass of bye? Bye, 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 bye. Bye, el de, de comprar. Uh -huh. mm, es. Boat, boat, boat o boat, algo así creo que. B O U uh -huh. mm, ¿Cuál va primero la la H? G G G La H es ese H H H T Se me olvidan <ríe> Uh, ahora otro y así vamos. Pero que no sea ahora para que entre todos nos pregunten. Ah, Juan, usted pregunta el uno a otro. Así ah, no sé. ¿Quiénes más estarán conectados? Quiero ver. Yo le digo. Ya, ya está saliendo. Jorge. Bueno, este. Silvia López o Silvia Inés. No, pero sí, sí, este, sí. Es también esa otra, la otra sirve, pero ella va manejando. Ella dijo que iba manejando, sí, es cierto. Ok, vamos a Silvia mm, uh -huh. Grown. Grown. Yes. Yeah. What? 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 Repite que me perdí. <risa> Pregunté cómo se decía la R. Porque no ah. lo pude decir. No. Ah. Pero dije. Eh, G. R. S. C. E. A. U. U. La la E dice I. W. 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 Okay. Ah, okay. What is pass? Um, cell. Repeat. I don't listen. What is pass the cell? Cell. 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 The soul S O L D. Ahora usted pregúntele a alguien más. Sandra le tiene que preguntar. Sí, me apunta. Thank <laughs> you. 
Jorge. What? Well, uh, the spell, um, the span, a span, yeah, is is. In the past is S P E N T. Okay. It's okay. Uh, Karen, what is the past? Forget. Forgot. S O R G O T. Yes, repeat. What is the pass of Luz? Luz, Luz is lost. L O S T. Okay. Vamos a ver. Vamos a Sandra. What is the pass de the take? Take is to T O O K. Yes, yes. Yes. Um, yes. Silvia, what is the pass of rain? The rain. 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 Um, R E A D. The rain is R A I N E D. The present is rain, but the past. Yeah. No, rain, rain. R A No, sorry. R A I N. No. No, it's irregular. Uh -huh. ah. It's irregular. The, the verb is irregular. Mm. Mm. And The other classmate. Um, 
Ah. Joel, Joel, Jorge. Joel. Joel, what is um, prefer? Joel, ah, no puede, tiene problemas con el uso. Okay. Jorge. What? Eh, prefer. ¿Cuál es, cuál es regula? Prefer. Repeat. What is the regular the prefer? Prefer. Sí. Yes. It's pref preferred. P R E F E R R E D. Alguien más que le pregunte a usted y los compañeros. Was spell a uh, pass irregular. Uh, the gym, Sandra. What? Sorry. What? Jorge? Spell irregular bear, the gym. Yeah. I'm sorry, I I don't understand what what's word what bear begin begin yeah sorry uh, it's become b b e g u m Is that correct? Yeah. Thank you. Um, Karen? Uh -huh. Dear me. <laughs> Where is the pass for a uh, shoes? Shows. C H O S E. Thank you. Okay. And Ceci. Aquí está. Good evening. Good evening, Ceci. Good evening, Ceci. Creo que ahí están saliendo. Ajá. Eh, lo que estamos haciendo. Ah, ya quito los, los verbos. Pero igual, lo que estamos haciendo es diciendo el pasado en los verbos y deletrearlo, el pasado. Ok. Eh, por ejemplo, ahí está design, creo que es, todavía está en pasado. Entonces, eh, luego usted dice el pasado de design, que sería design y lo deletrea. Uh -huh. Le voy a preguntar a cualquier otro. Okay. Eh, what is the past of the verb be? Be. Be. And was. Uh -huh. And W M A S. Uh -huh. the, the other form was and 
We have a, a two pass. You where? Um, perdón, no lo entendí. Que el verbo be tiene dos formas de pasado, el was y el otro. Uh, no sé. Where, where, where? Ah, okay. Thanks. Okay. Ah, ya regresamos todos. Hey guys, how was it? <laughs> Did you kind of remember some? So, si se pudieron, pudieron practicar un par, you know. Ya te recordaron de algunos. You remember a couple of them. Are you ready to practice? No, so. <laughs> Let's say that we are kind of ready. So, uh, hi, Ceci. Great to see you there. Okay. So, guys, for the following activity, como la idea es, you know, tener uh, constancia que no nos están haciendo trampa tú. <laughs> Le voy a pedir que nos ayuden con la cámara for a moment. Um, so we can see you, right? And we are not cheating. <laughs> That's very important. So let me see. Uh, in the groups, I uh, so we have... Okay, so one of the groups goes to Mr. Reyes, Mr. Amaya, Cesar, Delila, Ivan, Ivonne, and Jonathan. All right. And then on the other side, I have Sandra, I have Ceci, Jorge, I got, let me see, Karen. No sé si Joel creo que decía que tenía problemas con el micrófono. I'm not sure if we will have him. And uh, we also have... You see here, let me see, on the stairs. And I think, well, actually, we do have Silvia's. So, and Mr. Reyes está por acá, no lo he escuchado. I think he's not. Okay, and we have Juan Antonio too. Okay, so I'm going to ask you guys to go head to head. Hey, Mr. Amaya, great to see you. <laughs> so we're going to go like head to head with, um, you're going to like earn a, or win a point for your group, right? I, I ask you for the cameras, you know, because we can see you and we know you're not cheating. I supposedly. <laughs> so we can have a, a fair game. Okay, guys, who wants to get started? Can get iniciar? Who wants to begin? Okay, let's just start. Okay, Mr. Amaya, I see you, perfect. So I'll give you a, a verb, right? You are not supposed to see that one. And uh, you have to tell us the verb in that, the spelling, and, uh, you know, para que funcione. Denos una oración de una sola vez en past. So give us an example, a sentence in past. So let's start with the regular ones. I know this is going to be a piece of cake for you all. So let's start. Mr. Amaya, for one point, what is the past of by? Bout. How do you spell it? B-O-U-G-H-T. Okay. <laughs> Give us I a think sentence. so. <laughs> Give us a sentence. Um, I bought a pizza today. Okay, <laughs> okay, that's <laughs> all right. Lo vi dudando. <laughs> no, but yes. that is good. That was very nice job. Yes, we got it. Okay, guys, so please give it a, a number, right? Look, like, get the number, how many points you got. So, Mr. Amaya, you got it very good. Vamos con el siguiente grupo, guys. Let's go with the second one. So, from the ones who were here, uh, Sandra, I'll go with you. And then you can select the next person. So, Sandra, for one point, what is the pass of lose? Lose. Lost. How do you spell it? L O S T. Oh, very good. Give us an example. Um, I lost my cell phone. 
Okay, very good. Yes, the one and one. Okay, guys. So, Mr. Amaya, who's next? Or, guys, ¿quién es el siguiente en el grupo de Mr. Amaya? Sandra, piensa de una sola vez en el siguiente. Think about next person. Para que ya se queda eh, seteado, right? That is going to be next. Esa me dice Mr. Amaya. Okay, I'm going to select the person. Juan is the next. Okay, so For Juan, you're going to be next. And in Mr. Amaya's group, I go with Cesar. Cesar, are you there? Yes. Okay, perfect. So, para que sea juego limpio, you know, si nos ayuda con la cámara, that would be nice. <laughs> Just to be, creemos, confiamos en usted, but we need evidence. So. <laughs> okay. that nobody's cheating. Thank you. Thank you so much. Okay. So, Cesar, for one point, what is the past? And uh, in a sentence, how do you spell cell? Cell. Cell. Mm, salt. S O L D. Give us an example. Mm, I sold my telephone. <laughs> okay, very good. There we go. Very nice. Nice. So, two and one. Juan, we go with you. Uh, so Juan, for one point, guys, lo siguiente vamos con negativas y lo siguiente vamos con preguntas. So get ready, please. Um, Juan, for one point, what is the past of begin? It's the mute. You're is, mute. Yes, is it begat? Mm, how do you spell it? B E G O T. Creo, teacher, me confundí. Ok, we'll give you another chance. Go. What? We'll give you a second opportunity. We'll give you another chance. Mm, pero me quiero ver. Mm. Begin. 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 I no remember, teacher. I mean, no está lejos, you're not very far away. No le vayan a escribir. <laughs> okay, pero si tienen clues o algo, you know, que le puede ayudar, you are free to share. Si le pueden ayudar, no le pueden decir la palabra, but you can help him in a way. Se parece mucho. It's very similar. Gone. On issues, the uh, last vowel for the first vowel. <laughs> Yes. That's a lot of help. Mm. <laughs> I mean, you're, you're close. You're very close. And Karen told you, so let's take a una, una, uh, una vocal. So you just need to change a vowel. Mm. No dude de usted, you're very close. <laughs> es que, que no, no me viene a teacher la cuestión, pero me quiero ver. Ok. Si sí, lo tenía en la mente, pero we'll no me sale. Five seconds. One, two, three, four, five. Uh. <laughs> Ay, teacher. Gran estrés, <laughs> Okay, Juan, you were super close with the first option. Lo único que, eh, en vez de una T, so begin, lo único que hacemos es cambiarle la I, la última I, a una A. So yo creo que Karen estaba como... <laughs> so it was began. begin, began, exactly. Mm. So, ah. nada más. Yeah, you knew it, you see? So begin, began, that's the one. Okay, but very nice, very nice try. Um, okay, vamos con negativas, guys. We go with negative. So, quien, eh, Juan Antonio decida de una sola vez quién es la persona de su grupo that is going to be next. And quién era del otro grupo, guys? Who was in the other one? Oh, Cesar. Cesar, quién es el siguiente? Who's next? Mm. La verdad no sé. I don't know. Um... <laughs> Ahí lo al azar. Okay, so the chosen one is Yvonne. 
<laughs> okay. Negative sentences, guys. Juan Antonio, who is the grupo? Who is going to be the, the person from your group? It's Karen. <laughs> okay, Karen. All right, very nice, sir. Even for the one point. Da -da -da -da. What is the best of um, forget? <clears throat> forget. A O R G O T. Okay, very good. Can you give us an example? A sentence, negative sentence with forgot or with the past? I don't forget your cell phone. But in past, in past. I don't forget, I, I didn't forget your cell phone. Yes, very nice. Good job. That is really good. So good, good, good. Very good. Exactly. Uh, so we got three points, I believe. All right. Uh, who is next? Oh, Karen. Karen, we'll go with you. So Karen, for one point, what is the past of spend? Spent. How do you spell it? S-P-E-N-T. Can you give us a negative sentence? I didn't spend my money today. Very good. Very nice job. Good, guys. Really, really good. Especialmente porque las negativas, eh, we normally forget them y le agregamos el pasado. But very good. So, Yvonne, Karen, very nice sentences. Eh, Yvonne, ¿quién es el siguiente de su grupo? Who's next? Dalila. Okay. So, Dalila, you are the chosen one. <laughs> Okay, so Dalila, what is the best of grow? Mm, grill. Okay, how do you spell it? G-R-E, no, E-W. Yeah. Very good. Can you give us an example? Um, I don't know, teacher. Grow, uh, that one is crecer. Um, like crecer en altura, you know, crecer de volverse viejitos, so grow, se refiere a sin altura. I'm sorry? What do you see in English, altura? Height. That is height. Mm, I didn't grow height. Oh, okay, okay. Okay, actually, that's not bad. That's a very nice try. So, look, can you go here? Get that in past, el verbo ya no se usa en pasado. Es bien raro, you know, but in past, el verbo se usa en presente again. So, but the sentence is really good. So it, it works. All right, all right. So yeah, I think I think you sorry a bit. So that will be one point for you. All right. And uh, from Karen's group, Karen, who's next? Uh, Jorge. Okay, very good. Jorge, you ready? Yeah, teacher. Perfect. So, what is the best of choose? Uh, <laughs> how, how do you spell that? C H O S E. Shows. Okay, very good. And how can you give us a negative sentence? Um, I didn't. Just... <laughs> <laughs> I didn't just... uh... um... We'll give you five seconds. Some of One, two. <laughs> <laughs> Three. So sorry. Sorry for like that. 
Guys, ¿me pueden ayudar? You can help. <laughs> Sorry. I mean, the beginning is good. Eh, solamente el mismo detallito, right? Eh, volvemos al presente. So I didn't choose. Uh, o oh, no sé si lo dijo así. I cannot sí, choose. Ah, ok. So I didn't choose. Very good. So it's okay. It's actually no, no es a mal, solo de que se nos falta un como el que, ¿verdad? Like what? Guys, eh, can you help George complete the idea? I didn't choose. ¿Cómo la completaría? Como yo no elegí, yo no escogí o yo no seleccioné. I didn't choose my clothes. I didn't choose my clothes. Okay. My we outfit choose, today. Oh, my outfit today. Un choose es un select. Como yo no escogí esta vida. Okay. Yo no escogí okay. tener dinero. <laughs> Or to be poor. So choose a select, right? Algo que no está en nuestras manos hacerlo. Ok, but very nice. Very good job. So that's okay. Uh, all right, guys. Me falta Silvia Inés. I'm missing Silvia. And I'm missing, ¿quién más está acá with a microphone? Ceci. Ok. El único detalle es que ambas pertenecen al mismo grupo. So, uh, okay. Two pong of glass t-shirt. <laughs> That wouldn't be fair. <laughs> okay, yeah, so, but anyway, so, you know, we, we got the objective of the activity that was uh, to learn a couple of words. Okay, girls, vamos con preguntas. So you are the chosen ones, all right? Ayúdenos con preguntas, girls. So Silvia and Ceci. Uh, Silvia, I'll go with you. Uh, Silvia, for no points, but anyways, <laughs> what is the past of have? Uh, Silvia, Silvia, Stella, no se preocupe, no worries, I know you're driving. Uh, Silvia, no. Oh. Okay, how do you spell it? A E D. Okay, okay very good. Solo con la letra A, right? So, ¿cuál es la primera letra del alfabet? A. Yes, perfect. That's the one. So, H A D. Um, can you ask a question? Podría ser una pregunta en pasado. Could you ask a question in past? Um. Didn't how we have I did. Uh, pregunta did. iba bien. Equation, you were good. So did you? Did uh, did you uh hello? Okay, okay, con el have, ¿verdad? So, did you have? Okay, did you have a dog? Very good. Okay, that's a very nice question. Very, very well structured. Okay, Silvia, very nice. Ceci, you are the next one. Ceci, what is the pass of take? Take. Mm -hmm. Sí, pero el cuaderno se hace que... <laughs> <laughs> ya la canchamos here. <laughs> yeah, so... Okay, how do you spell that? Uh, T um, O O uh, K. Yes, very good. Can you help us with a question? ¿Cómo sería una pregunta with uh, that one? Ay, no sé. <laughs> Preguntas comienzan con D. D. D es como. Take. Tomar. Ajá. Uh -huh. Yes. Pero no, no bebida, sino No, no beber. Es como agarrar. Okay. Did, did you take um, uh, the boot? Yes, very nice, Desi, porque duda de usted. You're doing a nice one. Exactly. And, and you know, this is very interesting. Uh, girls, very good job. Because preguntas y negativas, normalmente, you know, eh, tendemos a utilizar los verbos en pasados. But you did it very, very nice. Okay, guys, no podemos dar aplausos here, but very good job. You did it nicely. 
Uh, unfortunately, I have menos miembros en el otro grupo, so that would be unfair, but very, very good job with this. I think we got a couple of these birds. So let's continue a little bit. Tenemos un par de actividades to check really quick, especially with simple past, right? So the next one, guys, we have is precisamente preguntas. Take a look at these questions. Um, here, ya habíamos revisado algunas de ellas, so take a look. With questions, es bien común que tengamos did you, right? And we said last time, siempre que la pregunta sea did you, yo puedo responder si es un sí y es corto. I can perfectly say yes, I did como respuesta corta. No, I didn't como respuesta negativa corta, right? Pero yo también puedo agregar más información. So no lo limiten. If I ask you, did you watch any movie? Guys, did you watch a movie yesterday or did you watch a movie on the weekend? So you can say, yes, I did. No, I didn't. And then, usted pueden agregar más detalles. In my case, for example, no, I didn't. Y puedo agregar because, right? Puedo agregar una razón. No, I didn't. Uh, I didn't watch any movie because I was busy. Because I worked. So because, en agregan toda la información que ustedes crean, you can add. Um, did you watch any horror movies in October? Yes, I did. ¿Cuál es el pasado de like, de me gustó? O yo vi. ¿Cómo responderían a esta pregunta, guys? Number three. Did you watch any horror movies in October? Yes, I did. No, I did. ¿Vieron películas de, de terror? Did you watch any horror movie in October? No. Why? So, si las vieron, why? Si no las vieron, why? I yes, did. I did. Ok, cuéntenme más. Denme el, el chambre completo, guys. <laughs> so, tell me like, all the information. ¿Qué vieron? Y acá es donde, cuando yo empiezo a dar detalles, right, es donde yo comienzo a utilizar esos verbos en pasado. So I can use, yo vi, right, a mí me gustó, I liked, eh, I can say, for example, yo fui al cine, al cine, I went, eh, yo las vi en Netflix, so I watched them in Netflix, and I can start giving a lot of details, podemos empezar a dar muchos más detalles, right? So I'll give you two minutes. Les voy a dar dos minutos para que intenten responder estas preguntas, pero demos detalles. Give details, please. Pueden escribir los detalles sin problema. So did you watch any movies? ¿Viste alguna película? ¿Vieron algunas películas, right? Probablemente el año pasado. La pregunta es bien general. Entonces you can say, yes, I did. Like, este fin de semana, last weekend. Or la sema, el mes anterior, last month, el, el año anterior, last year. So yo puedo agregarle también cuándo es que pasó eso. Ya, Silvia. Um, sí, pero es relacionado con la tarea, el ejercicio número 13. Este, lo hice, pero no sé por qué razón siempre me sale mal la, este, la que son... Eh, pues, eh, afirmativas y hay unas negativas también que son no sé qué es lo que pasa pero no, no, no sé si yo no la puedo formular pero eso siempre me sale en el ejercicio 13, 3 que no, no me permiten avanzar bueno aunque ya pasé a hacer otros ejercicios porque me cansé y las afirmativas también le están saliendo mal no, tres de ese ejercicio me salieron bien Solo me salió mal la 1, la 3 y la 4. En vez, si gusta, ahorita que terminamos, eh, voy a dejar un par de minutitos para que revisemos la plataforma. So we can double check it, la número 3. Ya la reviso tú. Ok. Pero normalmente, si son positivas, eh, el verbo solo se agrega en pasado. Si son negativas, utilizamos didn't, right? 
Eh, y para diren, el verbo ya no se cambia. So that would be the, the idea. Ahorita regreso. Wait a second. Ok, guys. So in the meantime, intenté responder las preguntas. Try to answer the questions. Intenten dar detalles. Podemos utilizar eh, sin problema because para dar una explicación, right? We can use it. Oh, Silvia me dijo del ejercicio 13, ¿verdad? Sí. Ok. Okay, ya lo revisamos. So, um, in case the questions are not clear, so tenemos, did you watch any movies? Did you watch, what did you watch yesterday? ¿Qué vieron ayer, right? Did you watch any horror movie in October? Did you go to the movies this year? Did you watch any good shows last week? So, puede ser a TV show or something on the TV. And did you watch any good movies last week? week. Si la respuesta es no, no, I didn't, eh, agregue un par de, de detalles, right? So, for example, did you watch any good shows uh, last week? So, mi respuesta sería como no, I didn't. Eh, a mí no me gusta, for example, ver shows, right? Yo prefiero una película. So, I can answer y eso en simple present lo puedo responder como um, no, I didn't. I don't like, so I don't like, I don't like shows. I preferred uh, maybe movies or I preferred series, but not like uh, talk shows, Ellen DeGeneres, I don't like those. And that's it. So yeah, agregué un poquito más, right? Un minuto más, guys, one more minute try to answer these questions.
Oh, guys, are you ready? Ya le respondieron, or do you need more time? Okay, see so my writing, so I give you one extra minute. Okay, guys, so it is about time. Let's go ahead. You know, oh, okay, okay. Uh, so, Juan, answering your question, uh, solamente sería lo mismo. Utilizar, uh, podemos usar el pasado de sí, que sería I saw, o el pasado de watch, que es regular, ¿verdad? Solamente le ponemos se ve. I watched. Y serie in English is serious. So, no cambia el spelling. Si es anime, es anime. So, no cambia. So, I saw a serie, I saw a movie, or I watched a serie, I watched an, uh, an anime, right? So, podemos utilizar ambos. ambos. I saw, I watched. Remember, guys, no se compliquen like a lot. Decíamos la vez anterior, solo necesitan sujeto, verbo y el complemento. So, siempre va a ser I, luego el verbo en pasado, luego lo demás. I watched, I went, I saw, I listened, I, y el resto, right? So, solo I, luego el verbo y luego lo demás. So, no se compliquen traduciéndolo. Do not yes, complicate sir. it much. Yes, Jorge. Yes, I watched it serious. Succession in HBO, yeah. I watch a serious succession in HBO. Mm -hmm. Yes, I saw, I saw, or I watched. Ambas mm -hmm. no. Succession is the name of the series. Yeah. Oh, okay. Succession. Is it it's, good? It's very nice. It's very nice. Is it a uh, horror or is it drama? It's a it's, it's a man. It's a drama and suspense. Okay. It's it's it's, it's yeah. <laughs> Me las palabras. It's, uh, <laughs> it's it's the family. Is 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 problems. Is uh, by an uh, 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 una empresa de comunicaciones grandes en Estados Unidos. The family bought this communication company. Yeah. Okay. Very nice. It's interesting. Okay. It's, it's, it's the final. It is the final, final season. Succession. Yeah. Succession. Como, como de herencia or something like that, like inheritance. Uh, mm, no, no, it's, 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 it's a, 
a problem de, de, de bueno, se trata más que todo de que alguien poderoso de los medios de Estados Unidos quiere vender pero los hijos lo detienen y está en un gran pleito ahí ¿eh? oh ok so sanctions, sanctions. es bien interesante o sea es bien mal hablada pero a, a los niveles esos super altos de ejecutivos así se trata Ay, así se llama en Spanish too, sucesión. Ok, sucesión. Ok, very interesting. Ay, son cuatro temporadas. There are four yeah, seasons. Yeah, finish season. Oh, it's big. Ok. Ok. Oh, ok. So, tiene Emmys y Globos de Oro. Tiene Golden Globes. It's very nice, your term. It's very nice. Okay, okay. I have not. This is the first time. This is the first time I heard about it. Okay. I think. Creo que ya tengo que ver. <laughs> okay. All right. Succession. Yes, you can say I watched like the four seasons of Succession. Mm -hmm. Si podemos decir eso. Okay, guys, very good. So let's go ahead and revisemos qué es lo que tenemos. Let's take a look at what you got. Sobre todo, eh, remember, esto se trata de practice, right? Entre más ustedes se arriesguen a, a practicar, a decir, a contar, pues más fácil el vocabulario viene a ustedes. So we are going to make super small groups para que se cuenten, right? Um, un poquito de las experiences. Again, lo que ustedes pueden contar en English, pues es más que bienvenido. It's more than welcome. And uh, si no saben cómo decirlo en inglés, díganlo en español sin problema, right? Y que los compañeros, si alguien puede ayudar, help guys, right? Eh, si pueden ayudar a obtener la idea también del compañero, do it, no problem. So remember, eso es un teamwork. All right. So let's go ahead. We are going to join this group. Tenemos cinco minutos y luego nos cuentan qué es lo que los compañeros dijeron, right? So si pueden tomar notas, take notes as well. Cinco minutos, guys. Let's go. Go, 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 go. We have only five minutes. So vamos, practicamos un momento and then we come back.
All right, guys. So thank you for coming back. Let's go ahead and let's check the questions that uh, the questions that we have right here. So, okay. Okay, guys, so what did your classmates say about this? ¿Qué dijeron sus compañeros, guys? What did they say about that? Or what is your answer? So, guys, did you watch like any really good movie the last week or last month? So, ya que tuvimos fin de semana, did you watch any, any movie yesterday? Yesterday, yes. Okay. Yes, I did. Oh. Okay. What did you watch? I watched John Wick 4. Are you serious? Did you yes. go to the movies? Yes. Oh my God. Is the movie okay? Is the movie good? Mm. Mm, yes. Nine. Nine out of ten. Okay. Wow, that's really nice. All right. I wanna I want to watch it. Uh, it is the last one, right? Mm. Repeat me, please. <laughs> yes, it is the last. Um so so. I mean, this is como la última de las cuatro. It is the last movie, right? For this moment, yes. Okay, okay. All right, sounds really nice. So, guys, what about you? So, he watched John Wick. What about you guys? ¿Qué vieron? What did you watch? Did you I watch it? Uh -huh. The... The swim, swimming, yes, swimming, the swimming, the nadadora. The swimmers. The swimmers. Okay. Yes. It's about okay. two two sisters, uh -huh. and he, they, they go out for the his his country. Okay. And. He's swimming. He's swimming in the other, the other country. But he, I, only in the la guerra. He goes oh. to the war. Okay. In his city. Okay. Okay. Oh, very interesting. Swimmers. Okay. You see, it is not an American movie, right? So no, no suena como americana. Net, Netflix. Okay. Netflix. Okay, yeah, es que no, for some reason no suena una película normal de Hollywood. Huh? <laughs> okay, okay. So the swimmer. Guys, what about the rest of you? Did you watch any anime? Did you watch any series? Ceci, what did you watch? Uh, no, I did miss. Why? Why didn't you? Um, because um, uh, no, ha, um, uh, not had a time. Okay. Okay. I think you want to say like que no ha tenido tiempo, right? Yes. Ah, okay, okay. So we can use I didn't have, no, no tuve. Uh -huh. mm -hmm. Oh, okay. Why? ¿Por qué no tuvo tiempo? Why didn't you have time? Mm. Me preguntaba que si es una película el fin de semana, ¿no? Sí. Yes, yes, but, but you said that usted mencionó que no tuvo tiempo, right? You didn't mm -hmm. have time. So my question is, ¿Por qué? Why? Why didn't you have time? ¿Por qué no tuvo tiempo? Invéntese algo. my <laughs> family. <laughs> ah, ok. Very good. Solo que en pasado, no se le olvida. Right, yes. I visited. <laughs> ok, ok. No, but that's a very nice one. Very good. All right, guys. What about the rest of you? Is, so, did you, let me check the other questions. Did you watch any good shows last week? Mm, 
¿Han visto algún show recientemente? ¿Have you seen any show recently? Yes. Really? What? What did you watch? I am watching Chicago Fire. Chicago Fire. Oh, that's really good. Yes. I like Chicago <laughs> Med. I think it's called. Yes, Chicago PD. Yeah, right? Chicago PD. Chicago PD. Yes. Wait, Chicago PD is with Con un policía. The police department. Yes. Que, que no respeta a nadie. <laughs> yes, Boy. Kind of. Boy, yes, yes, yes. Boy. That is Boy. I also, how do you say it? Yeah. Yes, Boy. That is really good. I watched like six seasons. No sé cuántas eran. I don't know how many they were. Como ocho, creo, I think. Like eight or ten. I don't remember. Guys, have I'm you ever seen? Season five. Oh, but that's really Chicago good. Fire. Yes. Ten, 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 ten seasons. And I watched. Yes, ten seasons. So you watch in Chicago Fire are uh, 17 seasons. And yes. will you watch them? Yes. <laughs> I watched um, Grey's Anatomy. No, I don't like Grey's Anatomy. Yes. I prefer Dr. House. I love House. Grey's Anatomy. Yes. Have uh, you heard of Dr. House, guys? Yes. 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 Did you like it? Yes. 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 You know, and the I, ah, the good doctor too. Yeah. It's really interesting, you know, and uh, I strongly recommend you to watch some series, but in English. Eh, creo que la mayoría tal vez tiene cuentas, or yo uso, you know, eh, cuentas gratuitas de internet para ver series. Cuevana. No, I use another one. Y lo bueno es que todas están en inglés, so no hay forma de oírlas en español. Dicho <laughs> so Breaking I, Bad también. Do you like Breaking Bad? Sí. No. Hoy sí son. Oh, you know, he escuchado, I heard that Breaking Bad is good. Yeah, Guys, what do you nice. think? I don't know. This, you don't uh, know or you don't like it? I don't like it. I you don't, don't like it. it. No. I like it. I prefer in the order. You preferred? The law in the order. Oh, the law in the order. Nice. That is really nice. So, Blue blows too. Blue you blows. también, teacher. Blue you? Blows. Teacher, jealous town. That's good. Guys, don't have visto this. <laughs> I no. haven't heard about those. Yellowstone, blue, blue club. You, you, blue you también. Yes, it's a Simon. It's some select. Some the select. Blacklist. I haven't heard those. What about you? Games oh, of Strong it? también, teacher. Men? Games of, games of Strong. Oh, Games of Thrones. Okay, now we're talking. Vikings también. Very oh, nice. Vikings. You know, uh, it's really good, but the thing is that normalmente yo los veo en inglés. I watch them in English. So, Vikings, eh, me dio problema porque el inglés es bien, um, como un inglés viejito, let's say. A very old English. So, sequest un poquito, you know, try to get the whole context. Viking. That's the thing. Um, <laughs> El avatar en inglés se escucha bien. The avatar. Nunca lo he escuchado en inglés, but it could be. That's the thing, because my cousin said that there are some um, series, the, the idiom is very different, the, the accent. Yes, it is. It in is. the United States, are very different kind of accent, so mm -hmm. it's very difficult to to understand it. Yes, but it is a very good practice, though. Um, honestly, yo sí recomiendo guys que si les gusta el anime and Caesar mentioned the Avatar. So si les gustan las películas animadas, you know, véanlas en inglés. Watch them in English. 
si tienen niños, if you got kids, veanlos con ellos en inglés. That's a very good practice. Yes, Jorge. Teacher, uh, in the anime, Record of Ragnarok is very nice. Ragnar. Sí, Record of yes, Ragnarok. Sir. Yes, yes. The best. Just en Netflix. En Netflix está. Good birds, human. <laughs> Records of Ragnar. Records of Ragnar. But Ragnar, like Ragnar. 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 Okay, okay, I have not heard that one. You know, my favorite, uh, my favorite series, I watch it during the pandemic, a record of Ragnarok. Okay, pero Ragnarok, estamos hablando de la ciudad perdida. Are we talking about the lost? The no, es, es como una batalla entre humanos y, y dioses. Uh, oh. Yes, it's a war about okay. human and Books. Human and gods. Okay, okay. Mm -hmm. Sounds actually very interesting. God versus human. Okay, I think I have to watch that one. But ya la voy a buscar en inglés. I, I let you know. <laughs> but guys, anime is super bueno para aprender inglés. I truly recommend you uh, go watch anime. Si fueron fans de Dragon Ball Z, veanlo ahora en inglés. Se van a sorprender. Because los nombres son bien diferentes. <laughs> Si vieron Pedro Pica Piedra, ah, oh, Demon Slayer, yes, lo único que casi no habla. <laughs> so, in Demon Slayer, they are very quiet. But, eh, no sé si les he comentado, like, I mejoré mi listening escuchando a Naruto. So, aunque no les guste anime, you know, pueden poner pedacitos de Pedro Pica Piedra, de Flintstones, um, de Jetson, you know, solo para entender qué están hablando. Or incluso el Capitán Cavernícola, you know, in English. And uh, van a ver, se van a enterar que el inglés de ellos, eh, como está diseñado para niños, es bien bonito, es bien claro, you know, and, y no nos complicamos la vida queriendo entender what is the person saying. So that is a very good practice. Ya lo puede ver, guys. I'm going to check uh, Demon Slayer. So creo que está la película, too. All right. So very good job, guys. Thank you for sharing this with us. In the meantime, solamente vamos a tomarnos un par de minutitos para revisar lo que me comentaban de la platform eh, para los compañeros que todavía tienen difficulties and uh, revisamos las que no los está dejando pasar. Eh, Silvia anda por aquí. Are you around? Teacher. ¿Cuál es la que me decía? Perdón, la número 13, la parte 3. Número 13. Okay, guys, aparte de la 13, de la unidad número 3, o de la sección número 3, ¿les está dando problema a otro? ¿Tienen dificultades con otro ejercicio here? ¿O ya pudieron solventarlos? ¿Were you able to solve it? No, teacher, ahí me quedo yo también, teacher. Me voy por la 18, así que no sé. Ah, vaya, vaya, vaya. Cool, cool, cool. No, ya casi terminamos, guys. Very nice. Vaya, revisamos entonces la 13 y si hay otra que les está dando problema, let me know. Eh, so, la instrucción del ejercicio 13, it says, create yes or no questions based on the answer provided. Ya me dan la pregunta, perdón, ya me dan la respuesta y debo de crear esta pregunta que es yes, no. ¿Cuál es la característica de preguntas con yes, no? Como el tema que estamos revisando es pasado. Si se fijan acá, el tema dice simple past, yes or no. Asumiría, right, que el ejercicio debe de contener o debe de estar en pasado. Y la respuesta lleva pasado. Así que, ok, we're good. Uh, yes, no questions. ¿Cómo inicia una yes, no question, guys? Did. Did, exactly. Lo primero que necesito es el did, right? Porque did es eso, sí o no. So did. Pero ahora revisamos la pregunta. Let's take a look at the, the first. The first one says, I did. I sent an email to 
¿Qué creen que es la primera? What do you think the first one goes like? ¿Quién lo está preguntando? ¿Qué quiero saber? Uh -huh. Did you send the email? Ok. Creo que algunas son case sensitive, entonces vamos a pasarlo de capital letter a lowercase. So, did you... Ok, pregunte. ¿Cuál de estos dos verbos voy a utilizar? Si sí, es una pregunta en pasado. The base form. The base form. Remember, las preguntas en pasado no llevan el verbo en pasado. Did you send the email? All right. So, veamos si funciona. Y ah, el question mark, el signo de interrogación ya está. No lo necesito. Entonces, vea. No le necesito. Necesito punto. All right. Teacher. No, yes. no porque es pregunta. Llevan no, puntos sure. solo las que son oraciones. Eh, sure, you, need the, you, ¿vale? you need the, the question mark. Uh, okay, revisemos, puede que sí. Probably I need it. Ya está arriba, but you made a very good point. It could be. So let's go ahead. Let's click on that one. Oh, yes. Thank you very much. So, eh, probablemente, guys, lo que nos hacía falta, si alguno ya les está dando problema también la uno, es el question mark. Thank you. So, a pesar que ya está arriba, you know, incluyámoslo en la pregunta aquí. ¿Qué otras no las deja pasar, guys? Teacher, la, 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 la dos últimas no han pasado a mí, teacher. La cuatro y la cinco. Miss, yo la doce y la trece. La trece, esta. Ajá, esa y la doce. Ok, pero esta que le estaba dando problemas, ¿es así? Mm, ajá, que me estaba gustando formular las preguntas. ¿Con la estructura? Ajá, correcto. Ah, vaya, solamente recuérdese que eh, los elementos que lleva, right? La pregunta, the question in past, eh, como lo hizo ahora, lo hizo súper bien. So, vamos con did, luego vamos con el sujeto, luego lleva el verbo, pero este verbo debe estar en la forma básica. So I'm going to write it here, base. Okay. Y luego si hay complemento, le agregamos el complemento, right? So, eso es pretty much lo que lleva una pregunta. Lo mismo que presente. Lo único que hacemos es cambiar do por did. Y lo demás es lo mismo. Si usted revisa, es exactamente lo mismo que agregamos con do y con das. Eh, okay. ¿Y la 12? Eh, si gusta, terminamos con el 13, revisamos en the other y luego vamos con la 12. Okay. Eh, guys, de este ejercicio, ¿cuál es dando problema en why? Pues creo que alguien me lo envió eh, por mensaje. Antonio, I don't know if it was you, pero en, lo habíamos escrito in the uca. Entonces solamente era de cambiar la palabra in the uca por at. U, at. Uca. Ajá, so. Sí, este. Sí, lo cambié, pero ni así me lo hago tampoco. Vaya, veamos entonces. It says, no, they didn't study at UCA. At UCA. So, ¿cuál es la pregunta, guys? Number five. Did they. Ok, so did. They. they study. Study. At UCA. At UCA. Veamos si es esto. Es de calor. We're going to add the question right here. Oh, sí funcionó. It worked. Eh, probablemente, Juan, eh, sea por el, um, el, el question mark, quizás no le estábamos poniendo el signo de interrogación, I would say. Teacher, la número cuatro, de la... ¿Qué está poniendo, Silvia? What are you writing? Um, Espérame, guys, no le voy a dar copia. Yeah. <laughs> ok. Sí, sí. Okay, pero recuerde que la instrucción dice que vamos a hacer preguntas. Entonces la pregunta es si lo único que sí, se va a hacer sí, es... Ah, sí. ah, comenzamos sí, con Dir. Sí. Ajá, dije, ¿Cuál es el verbo? Uh, buy. Buy, ok. Did he buy? Uh -huh. A car yesterday. A car yesterday. Ok, veamos si funciona. Let's take a look if it works. Uh, okay. Yes, uh, se me, me faltó una letra. Ok. Oh, sí, lo aceptó. It worked. So, solo no se les olvide agregarle el signo de interrogación. Right? And it should be fine. 
Okay. No le voy a dejar la copia, guys. <ríe> You're fine. So, sí, sí vimos que funciona, solo no se les olvide el signo de interrogación. Eh, ¿Preguntas adicionales con esta o estamos bien con la 13? Ya estamos bien. Okay. 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 Revisemos la 12. Let's take a look at number 12. So, in number 12, eh, ¿con cuál de estas es? Which of them is giving you problems? Mm, es que okay. vaya, está diciendo que escribió la siguiente oración positiva con el en pasado negativo. Yes. Ajá. Okay. Eh, eh, vaya, en pasado negativo eh, was, eh, lleva la apóstrofe y la T, ¿verdad? Eh, sí, güey. Well, lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar, guys, si es el verbo to be o es otro verbo. Porque recuerden, el verbo to be solo le agregó not. Si es un verbo diferente, le voy a agregar didn't y cambio el verbo a presente. Entonces, eso es como de tenerlo claro, right? Si es el verbo to be, uh, for example, les escribo como ejemplo, I was angry. Ok. Oh, I was very angry. Negativa sería, I was uh, was not or wasn't uh -huh, cualquiera de las dos solo cuidado con el apóstrofe eh, angry y eso es todo no necesito nada más pero si yo tengo por ejemplo I wrote a book ¿cuál es el negativo para I wrote a book? no le voy a poner I wasn't eso no se puede entonces acá es donde entra in this part es donde hacemos cambio y si yo tengo, I wrote a book, I wrote a book, el pasado se convierte a, I didn't, ajá, y wrote no puedo escribirlo, right. escribo el base, I didn't right. write a book. Entonces solo hay que tener cuidadito, right, si es el verbo to be solo, o necesitamos utilizar didn't. Now, creería que este ejercicio nos va a dar problemas por el apóstol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que funciona más rápido here, en vez de complicarnos much, vamos a ir a otro ejercicio. No lo que yo hago cuando estoy revisándolos, you know, o checando qué es lo que me funciona, es que voy a otro ejercicio similar en copio un apóstrofe. Porque a veces a mí no me funciona solo por el apóstrofe. So, check. ¿Han visto un apóstrofe, guys? ¿Have you seen any apostrophe here? Let me just check. If I can find any <laughs> apostrophe. Looks like we can't. Okay. Acá está uno. So, en el ejercicio 15, voy a copiar esto todo de una sola vez, you know, just in case. And let's go ahead. So, number two. En el number two, si se fijan, se parece mucho. Entonces, utilizo el dire, que ya lo copié. ¿Cuál es el presente de find? Uh, uh, les di la respuesta. <laughs> el presente de find es find. So, I didn't find. And... Oh, no lo voy a escribir porque es más fácil si solamente vengo y lo copio. So, para que no haya problemas con espacios en anything. And veamos si no funciona. Let's take a look if it works. Ah, sí, mira, y funcionó. Entonces, ¿cuál es como lo más fácil? Váyanse, busquen un apóstrofe, copian el pedacito y lo pegan de una sola vez. En esto, el resto, para evitar escribirlo, Copienlo, guys. So copy, paste it, y tendría que funcionar. Issue work. Con el wasn't es lo mismo. Yo lo que les recomiendo es que en vez de escribirlo, lo copien. So her dog. Tengo was, pero como es negativo, le copio ya el not. Was not thirsty. And veamos si funciona. Let's check if it works. Let's send it. Oh, si sí funcionó. Check. Oh, eso es todo. Entonces, el apóstrofe es el que nos está matando, right? Algunos ejercicios. So, cópienlo, pégalo, and it should work. Está en el número 5. Yes, miss. 
como si podía hacer un ejercicio de 15. Um, ok. Ok. Uh, guys, unfortunately, uh, it is about time. Ya les sume por aquí la asistencia. Eh, si gustan eh, y tienen problemas con el mismo ejercicio, you are free. Tienen la libertad de, de quedarse en la reunión, right? Eh, y si no, pues se pueden retirar sin ningún problema, guys. Yo sé que no les quiero robar mucho tiempo de su sueño, tú. So, revisemos el número 15. Eh, you are free, okay. guys. Si alguien se quiere retirar, you are good. No Thank problem. You, Have a good night, night guys. Have a Thank good you. one. Good night. And sleep Cheers. well. Mientras tanto, revisemos solo el 15, que todavía no... Eh, tiene problemas con esto. Ok. Eh, Silvia, dígame con cuál. Este, yo lo he hecho, pero quizás la estructura no sé si está bien. Eh, como le comprendí, que tenemos que, si es afirmativa, pasarla a negativo. Si es mm. negativo, pasarla a afirmativo. Eso lo comprendí en esta oración. Mm, okay. Entonces, yo lo hice. Eh, um, y por ejemplo según lo que acabamos de ver ahora por ejemplo hice una la primera did she uh, buy uh, buy the computer uh, okay eh, sí dice que cambiemos las oraciones eh, el único detalle es el siguiente si se fija todas las oraciones llevan diren todas son negativas entonces, vamos a hacerlas todas positivas. Le escribo nuevamente la estructura para que sea más fácil. So, tenemos subject, uh -huh. tenemos el verbo en pasado y tenemos el complement. En una oración, esta es en oraciones positivas. Subject, past, complement. En oraciones negativas, yo voy a tener subject, voy a tener didn't, voy a tener el verbo pero el verbo tiene que estar ahí en base, eh, en presente, lo que le llamamos presente, right? Y luego el complemento. Entonces, ¿cuál va a ser la gran diferencia? No comenzamos con did porque no es una pregunta, sino que vamos a iniciar siempre con el sujeto. So, look at this. She didn't buy the computer. El sujeto va a ser el mismo, no se lo voy a cambiar. So, she. Eh, ahora necesito en la positiva el pasado del verbo. Y tengo didn't buy. ¿Cuál sería el pasado de buy? Porque didn't no es el verbo. Ajá, bot. Ok. Didn't, recuerden que no es el verbo. Didn't es un auxiliar. Solo me dice no. So, bot. Y luego tengo that computer. Voy a copiar esto. Voy a copy this. Lo pego. Veamos si funciona. Let's take a look. Uh, cuatro puntos. Yes. Y eso es todo. That's it. Entonces, Miss, cuando está así en, en negativo, solamente vamos a pasar el verbo en, en, pre, no en pasado, pero sin el did. Uh -huh. eh, eso es todo. Eh, sí, exacto, exacto. Quítele el didn't, porque el didn't solo me dice que es negativa. Quítele el didn't y cambia el verbo pasado. Eso es todo. Como no, cuando no, se dice, no, no, no. yo compré, yo compré pan. I bought bread. Como digo, yo no compré pan. I didn't buy bread. Uh -huh. Solamente es como un cambio. Uh -huh. Yes. Entonces, este bring tiene que estar en pasado. Este call debe estar en pasado. Right? Uh -huh. Read debe estar en pasado. To. En Tom debe estar en pasado para que las oraciones ya estén bien, para que sean positivas. Uh -huh. Necesitábamos la clase de ahora, definitivamente. <ríe> Well, but, lo importante es que you got this clear, guys. Sí, sí. Tienen, dígame, dígame. Yo, yo en la 18 quiero un ejemplo. Ok, bueno, so terminamos con el... este. Guys, los demás sí. estamos bien con este. Are we good with 15? Yes, I, I need an example for 19. <laughs> okay. For... ok, no problem. So, guys, eh, again, si alguien necesita retirarse, no worries, váyanse a descansar tranquilito y si no se quedan por acá. Eh, Jonathan, vamos con la 14. Let's go ahead in number 14 y luego revisamos really quick la 15. Okay. La 15, no, la 19, right? 19. 18. So, 18 y 19. Ok, 18. How are you so and so? Oh, ok, how are you gerunds? Okay. <clears throat> okay. 
Eh, ok, bueno. Guys, la 18 es bastante fácil. Eh, cuando ustedes vean la parte de gerundios, los gerundios son todos los verbos que terminan en ing. Eso es todo. Entonces acá, si usted ve que dice, do we start, lo único que necesita hacer es uno de estos verbos agregarle el ing. Si tengo give, por ejemplo, le va a quitar la e y dice giving. Si tiene pay, lo convierte en paying. Solo la número uno dice, do we start two Christmas weeks off? ¿Qué palabra falta? Solo la palabra que haga falta, usted le va a agregar ing. Eso es todo. Eso es un giving. giving. Do we start giving? Vale, revisemos. Lo único que necesita es eso, un gerundio. So give, se convierte en giving. Veamos si no es eso. Ay, sí, eso era. That's it. <ríe> solo es ING. Sí, solo es de agregarle verbos. Ay, la oración, toda la oración. Ok. <ríe> no, y luego el ING. <ríe> eso está el Jaron. You're welcome, Ceci. Ok. And uh, en Sandra, revisemos number 19. So 19 is, is kind of oh, okay. uh, oh at the conditional, but I don't I'm not sure if um a zero or a first conditional. Okay, and this I have one problem with that. And I don't forget. <laughs> este es el zero. This is zero conditional. Zero. Yes. Ah, okay. Conditional. Lleva la estructura de if. Lo vamos a revisar esta semana, but, para que Ajá. puedan avanzarla y la terminen. Yo no, ya no, sé, no tengan esa preocupación. Right? Hay dos formas de hacerla, eh, pero eh, en realidad lo único que hacemos es cambiar el orden. Podemos tener if, presente, presente, o presente, if, en presente. ¿Cómo funciona esto? En realidad es una condición. Eh, so, la número uno, por ejemplo, dice acá, if I wake up late, I lay for work. Si yo me levanto temprano, yo llego tarde al trabajo. Entonces, en toda la oración que yo voy a hacer, mi oración tiene que estar en presente. If I wake up, esto es presente. No le vayan a escribir pasado. Y luego, I, el verbo to be, que sería I am late for work. If I wake up late, I am late for work. Si yo me levanto tarde, yo llego tarde al trabajo. Cuando yo escriba estas oraciones, en medio de las dos, si comienzo con if, usted va a escribir una coma. If, present, coma, present. Si el if va en medio, la coma ya no la necesita. Y esto es importante porque si no, me lo va a dejar pasar, guys. Pero si se fijan, empecé con if. Para separar de la segunda oración, escribí una coma y espacio. Y eso es todo. That's it. La número okay. dos está al revés. En la dos, el I va en medio. It. Entonces, no necesita la coma. Mm -hmm. Yes. In this case, uh, the verb is in third person. Yes. Vamos I a respetar. The S. Yes. Vamos a respetar yes. las reglas de simple present. Por ejemplo, my son, tengo oh. burn, pero esto es presente. Tercera okay. persona aplica. So, my son yes. burns. Se oh. cubre. Y si se está en medio, entonces la coma ya no la necesito. Y si cooks alone. Cook, ajá, es tercera persona. Entonces le agrego la S. Cooks alone. Le escribo el punto. You write the period at the end. Lo enviamos. Oh, ya ven. Sí funciona. It works. So eso es todo, right? So recuerden, si comienzan con it. Van a escribir coma al terminar la primera oración. Es decir, esta misma coma ustedes se la escriben. Ok. Si lleva if en medio, la coma no es necesaria. Okay. En la 3 tengo más? problema yo ahí, teacher. No, no. Eh, ¿En cuál? En la 3. Bueno, revisamos la 3. Oh, esta es negativa. Ok. So, it says, el problema, Jonathan, creería que es por el apóstrofe otra vez. So, if employees. Ah, plural o singular. Yo le puse plural. 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 Entonces sería don or doesn't. Doesn't. Pero es plural. Ah, entonces don. Eh, por, la, por el apóstrofe no me lo va a tomar. Ok. Don. Ah. 
It way. It, coma. Coma. Ajá. They aren't. They are not. Okay. They are not healthy. Déjeme ver si dice que hay que usar contracciones. No lo no dice. Yo lo puse contracción, pero bueno, ¿qué tal si se me Creería que sí necesita contracción. Yes, 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 yes. We need a contraction. Ok, pero no me lo va a tomar porque mi teclado es en español. So, they are not. Que okay, vamos a hacer algo. Vamos a ir a robarle el apóstrofe a alguien más. We're gonna... Okay. Let me see. Guys, I don't miss an apostrophe. <laughs> Estoy intentando robar here, but I don't see any. Oh, okay. There we go. Okay, yeah, la mayoría es solamente la cuestión de, del apóstrofe, right? So, it should work. Yo solo puse como apóstrofe y no me dio. Lo que pasa es que en mi, en my case, ¿Sí? por ejemplo, mi apóstrofe está en, mi, mi teclado está en español, entonces a mí no me lo va a tomar. Eh, so, that's why. Hay que robar apóstrofes. Ok. Give it a try. Todavía no, it's not working. If employees don't eat well, they aren't healthy. All right, la oración está bien. Un ¿Verdad que sí? Así sí. la tengo yo como la puso usted, pero no me dio. Deme un segundo, pues la pregunta está bien, pero creo que sigue siendo el apóstrofe. Sí, sigue siendo el apóstrofe. Vale, Se la voy a copiar acá. Se la voy a escribir acá, guys, y ustedes la copian y la pegan. Okay. So, la, oración, la pregunta está bien, la oración está bien, solo copienla, péganla y tendría que funcionar. Should work. Gracias, Joel. Me confirman si se las agarro, please. Yes. Yes. Bye. Ok, pero sí es el apóstrofe entonces, guys. Okay, entonces, el mismo, ese mismo ejemplo que han escrito, eh, de ahí mismo robes el apóstrofe. <ríe> en issue work, solo recuerden la estructura. Ok, perfecto. So, let me know tomorrow, please, si todavía tienen eh, problemas con alguna o no les está funcionando, para poder revisar. Right? So, recordemos que ya casi terminamos y que no les vayan quedando ejercicios. All right, guys. So, thank you so much. Gracias por quedarse. Gracias por thank solventar you. las dudas tú. You're so welcome. Guys, los dejo ir a dormir plácidamente. <laughs> Have a nice night, guys. You're welcome. Thank you. Have a good night. Bye. Have a good night. Good night.